Gabriel, você vive nos Estados Unidos desde 87, se não me engano. Desde 87. É, você não tem um contato cotidiano com a língua espanhola. Eu imagino que você escreve em espanhol. Não é? O que, é que significa isso para um escritor? Eu me lembro aqui de Cabrera Infante, o grande escritor cubano. Ele me disse uma vez que era uma tragédia na vida dele a, a, a perda de um contato cotidiano com a língua que é disso que um escritor se alimenta. Né? Para você, como é que é? é o seu espanhol está perdendo, o seu, o seu Chile está indo embora. Como é isso? É, desgraciadamente, vivo em inglês com um marido que crê que habla espanhol. <risos> e então, eu termino escrevendo como meu marido habla. <risos> e... Tengo que pagarle a un corrector en España para que le saque al libro todos los Williismos y me lo ponga en español correcto. Es una tragedia, porque eh, el contacto con el idioma es mucho más que el idioma, es el humor. Son las claves, los códigos de una cultura. Cuando voy a Chile, voy a Chile tres, dos, tres veces al año por lo menos, y me encuentro con mis amigos, no hay nada que explicar. Hemos estado separados por 40 años y hemos crecido paralelamente. No hay que explicar el humor, no hay que explicar lo que ha pasado. Entendemos las claves. Eso solo se tiene en su propio país y en su propia lengua. Nunca lo voy a tener en Estados Unidos. Por eso para mí volver a Chile varias veces al año es importante. Uh -huh. 